हेलो एवरीवन आई एम आरती पांडे फाउंडर ऑफ फोक फिटनेस अ होलिस्टिक वेलनेस एंटरप्राइज एंड आई एम ऑन अ मिशन टू गिव रिवर्सल फ्रॉम पीसीओएस टू वन करोड़ वुमेन बाय 2030 इफ यू हैव एनी ऑफ द सिम्टम्स और इफ यू आर कंफ्यूज्ड इफ यू हैव हार्मोनल इंबैलेंस आई एम गिविंग यू अ 2 मिनट्स असेसमेंट फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन जस्ट क्लिक ऑन इट आंसर द क्वेश्चंस एंड सी If you have hormonal imbalance, अब आप में से बहुत सारी ladies को ये confusion है कि uterine fibroids और PCOS में क्या कुछ connection है क्या अगर मुझे PCOS है तो fibroids होगा ही और अगर मुझे fibroids है तो क्या इसका कारण PCOS है So today let's understand is there a connection between uterine fibroids and polycystic ovarian syndrome? So let's understand. that uterine fibroids and pcos are conditions that both cause growth to form in a female reproductive organs fibroids are benign of course non cancerous tumors that appear in the uterus so fibroids uterus pcos causes cysts multiple cysts of course again non cancerous that suddenly occur in one or both the ovaries so fibroids reproductive organ uterus pcos reproductive organ ovaries both conditions ladies can disrupt your menstrual cycles which means excessive bleeding or uh, blood clots a lot of pain in your period can cause a lot of pelvic pain and in both these conditions you can have impaired fertility both have been linked to hormonal imbalances so is there a connection between fibroids and pcos let's find out so for that we need to find what causes fibroids fibroids are thought to be triggered by high level of the female hormone estrogen so when estrogen elevates fibrous tumors often appear and grow in the uterus so fibroids reproductive organ uterus and female hormone estrogen so what is the probable cause of pcos pcos occurs when an overproduction of a hormone called androgens which is male hormones affect the ovaries ability to develop and release eggs normally the ovaries respond by developing cyst तो फाइब्रॉइड्स में ईस्ट्रोजन विच इज अ फीमेल हार्मोन एलिवेट्स एंड पीसीओएस में मेल हार्मोन एंड्रोजन एलिवेट्स सो आर वुमेन विथ वन कंडीशन लाइकली टू डिवेलप द अदर वेल द मेडिकल कंसेंसिस इज देर इज नो कनेक्शन बिटवीन फाइब्रॉइड्स एंड पीसीओएस वाइल बोथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोनल इम्बैलेंसेज एंड कैन कॉज सिमिलर सिम्टम्स लेडीज तो आपको फाइब्रॉइड्स और पीसीओएस कंडीशन में सेम सिम्टम्स दिखेंगे हेयर फॉल एक्ने इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल सडन वेट गेन मूड स्विंग्स ये सारे कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं बट दे आर सेपरेट मेडिकल इश्यूज एंड दे डोंट अपियर टू बी रिलेटेड बट देर इज अनदर चैलेंजिंग स्टडी दैट वॉज डन a 6 year long study of 23000 premenopausal women and they challenged this thinking boston university sloan epidemiology center they examined the data and noted that the incidence of fibroids was 65% ladies 65% higher among women with pcos than those who did not have pcos why Well, one theory is that when androgens affect normal production and release of eggs, estrogen levels rise in response. So, if your body is low in androgens, it will impact your estrogen and elevate it. And when the estrogen rises, what will happen? Incidence of fibroids will increase. So, very important to understand. fibroids and pcos are both reproductive organ disorder 
फाइब्रॉइड्स में यूट्रिस इम्पैक्ट होता है वहाँ पे फाइब्रिस ट्यूमर बनता है विच इज़ नॉन कैंसरस और पी में छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं हमारी ओवरीज में बट दे बोथ हैपन ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस फाइब्रॉइड्स के केस में फीमेल हार्मोन विच इज ईस्ट्रोजन एलिवेट्स एंड इन पी सी ओ एस एंड्रोजन विच इज अ मेल हार्मोन एलिवेट्स बट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो लेडीज वॉट आर दीज हार्मोन दे आर मेड ऑफ प्रोटीन सो वॉट यू ईट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ योर हार्मोन वॉट हाउ यू आर मूविंग डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ योर हार्मोन वेन यू आर स्लीपिंग दैट्स वेन द राइट क्वालिटी ऑफ हार्मोन आर प्रोड्यूस वेदर इट्स ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन हाउ इज योर मेंटल वेल बींग विल इम्पैक्ट your quality of hormones and the way you are breathing are you actually spending any time with your breath will define the quality of your hormone how much oxygen is going in your reproductive system so if there is any connection between fibroids and pcos is that it's a lifestyle disorder and we need to take care of making sure that the right quality of hormones are produced in our body which get impacted by these five pillars eat right move more sleep better breathe in awareness and have a mind free if you are taking care of these five pillars ladies whether it's fibroids or it's pcos you will be able to take control of the right balance of your hormones and have a healthy life thank you